búscame Feliciano, que es el que me despierta. ¿Cómo Canelo Álvarez valora a su sparrín cubano? Cuando Sol Canelo Álvarez tuvo segura su pelea con Edgar Berlanga le comentó a Eddie Reynoso, búscame Feliciano, que es el que me despierta. El entrenador no dudó en llamar desde el primer día a un hombre que desde hace varios meses ya es su pupilo. Por segunda ocasión Joel Luis Hernández Feliciano está terminando un campamento de Álvarez, pero por primera vez estará peleando en la misma cartelera del campeón mexicano el próximo 14 de septiembre, en la T-Mobile Arena de Las Vegas. Canelo le dijo a Reynoso, búscame a Feliciano que ese es el que me pone bien. Es rápido y es el único que de verdad me despierta, reveló el promotor del antillano Luz de Cuba señor gracias a su manager Ralph Valle. Felicidad no fue para allá desde el primer día. Trabaja súper bien con Canelo. Se han hecho grandes amigos. El boxeador cubano ha realizado decenas de sparrings junto a Canelo, quien da los puntos finales de su preparación para el choque contra el puertorriqueño Edgar Berlanga, pero anteriormente había ayudado al tapatío en su campamento rumbo a la cita frente a Jaime Munguía en mayo pasado. Hernández es uno de los grandes prospectos del boxeo cubano, y en su primera presentación en Estados Unidos a principios de marzo, en el Hard Rock Life del Hotel y Casino Hard Rock en Fort Lauderdale, no perdió tiempo para apuntarse una victoria por la vía de nocaut cuando dispuso en apenas segundos de su rival Alfredo Rodolfo Blanco. De modo que el 14 de septiembre será la cuarta presentación profesional de Hernández, quien era uno de los últimos grandes guerreros de esa escuela antillana donde sobresalió al conquistar dos coronas mundiales la última en Uzbekistán para retener el cetro conquistado en el anterior campeonato. Va a pelear el 14 de septiembre, y por primera vez en su esquina verán a Eddie Reynoso, agregó de Cuba y Reynoso piensa que él es uno de los mejores prospectos del mundo. Ahora sí quiero entrenar un y trabajar con él. Así se lo dijo a mi hijo Luisito. Este es el tercer campamento consecutivo en que Álvarez utiliza la ayuda de un cubano para una pelea importante, pues para su choque anterior ante Yermel Charlo contó con la presencia de Joen Estelles, otro que consideró invaluable los días junto al campeón mexicano y su equipo. Por otra parte, Canelo siempre ha estado muy cercano desde hace varios años a Frank Sánchez, quien también le ha ayudado en otros momentos pero que ahora se recupera de una operación para reparar una fractura sufrida en la pelea contra Hit Caballel en Arabia Saudita. Feliciano es un hombre que no le dice no a nada. Yo empecé este negocio cuando los peleadores peleaban cada dos o tres semanas, recalcó el promotor. Feliciano va a pelear el 14 de septiembre, y ya tiene otra pelea el 11 de octubre. Es un boxeador que no sabe perder, que no ha perdido en cuatro años y medio desde los amateurs hasta acá.